V3도 혼자 공부해서 만들었고 이제 목소리도 이렇게 변했습니다 <웃음> 이유는 사실은 제 스스로 생각해 봤습니다 자기가 자기 자신 바꾸는 거 정말 어렵지 않습니까 정말 그 어, 정말 피나는 노력이 있어야 자기가 스스로 바뀔 수 있는 건데 국가 바꾸는 일은 자기 바꾸는 일 몇백배 어렵습니다 그러면, 그러면 자기도 못 바꾸는데 어떻게 국가를 바꾸겠다고 말할 수 있을까 싶어서 제그 변화하려는 의지를 보여드리려고 바꿨습니다 대통령이 유능한 사람인가 무능한 사람인가 통합의 리더십을 가지고 있는가 아닌가 그게 굉장히 중요합니다 왜 그런 말씀드리냐면 박근혜 전 대통령의 경우에 150석이 훨씬 넘는 정당을 좌지우지할 수 있었습니다 그러면 모든 개혁들을 매끄럽게 통과했습니까? 그리고 또 협치의 그런 정치를 했습니까? 아닌 겁니다 사실은 그 대통령이 얼마나 그 통합의 리더십을 가지고 있고 유능한가 그게 핵심이라는 게 이제 그 사례에서 우리가 알 수가 있는 겁니다 이번에는 국민의당이 집권해도 여소야 돼 민주당이 집권해도 여소야 됩니다 의원 숫자 차이는 있지만 본질적으로 질적으로 차이가 없는 겁니다 그래서 지금 국민들의 판, 그 국민들의 기준이 급격하게 이동하는 이유가 바로 그 점에 있습니다 지금은 그 인물이 과연 유능한가 통합의 리더십을 가지고 있는가 미래를 제대로 준비할 수 있는가 이제 그 점으로 옮겨가고 있는 그런 상황입니다 지금 자체가 왜 그러냐면 저는 역사의 흐름과 그리고 국민들의 총체적인 집단지성을 저는 믿습니다 다음 정부는 이런 정부가 돼야 되는 거 아닙니까 미래를 제대로 준비할 수 있는 정부 그리고 유능한 정부 그 다음에 국민 통합을 이룰 수 있는 정부 그세 가지를 원할 겁니다 즉 다음 정부의 키워드 세 가지는 바로 그겁니다 그래서 미래 유능 통합입니다 그래서 어떤 대통령 후보가 과연 이세 가지 키워드 미래 유능 통합을 다할수 있는가 그 점을 두고 지금은 평가를 하고 있습니다 그래서 과연 이 사람이 통합의 리더십을 발휘할 수 있는가로 평가할 텐데요 우선은 저 개인적으로 이미 저는 저는 말로 주장하는 것은 참 덧없다고 생각합니다 오히려 그 사람이 지금까지 어떤 일을 해왔는가로 사실은 능력이 검증돼야 된다고 보는 입장입니다 국가대표가 경험하는 자리가 아니지 않습니까 증명하는 자리지 국가대표 한번 잘 경험해 보라고 누가 시킵니까 실력이 있는 사람을 등용해서 처음부터 성적 내라고 국가대표 시키는 겁니다 대통령도 지, 경험하는 자리 아닙니다 증명하는 자리입니다